প্রিয় ছাত্রছাত্রী তোমাদের স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার সিনোনিমস এন্ড অ্যান্টোনিমস যেটা তোমাদের কাছে সবচেয়ে কঠিন মনে হয় যাদের ওয়ার্ড স্টক একদম কম তারা তো আরও বেশি ভয় পাই এই চ্যাপ্টারটাকে আজকের এই ক্লাসটার মাধ্যমে আমি চেষ্টা করব তোমাদের বিধি দূর করার জন্য ভয় বিধি যেন চলে যায় এই চ্যাপ্টার থেকে সেই চেষ্টাটাই থাকবে আমার তোমরা জানো এটা তোমাদের চ্যাপ্টার ইলেভেন এবং এখানে তোমরা তোমাদের জন্য মার্কস বরাদ্দ রয়েছে পাঁচ নাম্বার তাহলে শুরু করছি আমরা হোয়াট ইজ সিনোনিমস অ্যান্ড অ্যান্টোনিমস হোয়াট আর দ্য বেনিফিটস অফ সিনোনিমস অ্যান্ড অ্যান্টোনিমস এই জিনিসগুলো একটু আগে জানি আমরা এই যে সিনোনিমস এবং অ্যান্টোনিমস যদি আমরা শিখি তাহলে আমাদের কি বেনিফিট আছে তো একটু প্রথমত দেখো লার্নিং সিনোনিমস অ্যান্ড অ্যান্টোনিমস হেল্পস ওয়ান বিল্ড বোকাবুলারি এই যে সিনোনিম এবং অ্যান্টোনিম যদি শিখো তাহলে দেখো যে তোমাদের বোকাবুলারি স্টক কি হবে বেড়ে যাবে স্টক হবে তোমাদের সো লার্ন দিস টপিক তাই তাড়াতাড়ি কি করে এস সোন এস পসিবল যাতে তাড়াতাড়ি সম্ভব এই টপিকটা শিখে ফেলো ইট উইল অলসো হেল্প দ্য ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন সিকেটস যারা এস এস সি পাস করার পরে ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিবে অ্যাডমিশন টেস্ট দিবে তাদের জন্য এটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ এমন কোনো অ্যাডমিশন টেস্ট টেস্ট নেই যেখানে সিনোনিম অ্যান্টোনিম থেকে একটা দিকে কোয়েশ্চেন আসে না আবার একই সাথে তোমার এস এস সি পরীক্ষাতেও তুমি এটা জেনে গেলে সুতরাং এস এস সি পাস করার পরে আর তেমন কোনো টেনশন নেই ব্যাপারে তাহলে আমরা প্রথমত একটু জানি যে সিনোনিম কি ওকে সিনোনিম তোমরা জানো সিনোনিম মানে সমার্থক শব্দ তারপর আমি একটু বলছি এ ওয়ার্ড দ্যাট মিন্স অ্যাজ সেম অ্যাজ আনাদার ওয়ার্ড যে ওয়ার্ডটা অন্য ওয়ার্ডের মতো একই রকম যে ওয়ার্ডটা মানে প্রথমে যে শব্দটা বেজ ওয়ার্ড যেটা দেওয়া আছে ওটার সাথেই হ্যাঁ পরবর্তী ওয়ার্ড যেটা দেবো সেটাও যদি একই মিন করে তাহলে সেটা হচ্ছে কি সিনোনিম যেমন তোমরা বোঝার জন্য দেখো একটু বিগ মানে কি বড় তো লার্জ অত কি বড় হেভি মানে কি ভারী ওয়াইটি ওয়াইটি মানে কি তাও ভারী ওজন হয় এমন তিন মানে কি পাতলা হ্যাঁ স্লিম মানে হালকা পাতলা তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো যে কি এখানে তিন জোড়া শব্দ যেগুলো দেওয়া আছে সেগুলো দিয়ে কি একই অর্থ বুঝাই প্রথম জোড়া যে অর্থ দ্বিতীয় জোড়া একই অর্থ তৃতীয় জোড়া একই অর্থ তাহলে এখন দেখি যে কি অ্যান্টোনিম কি ওকে এ ওয়ার্ড দ্যাট মিন্স দ্য অপোজিট অফ আনাদার ওয়ার্ড যে ওয়ার্ডটা পাশাপাশি অন্য ওয়ার্ডের বিপরীত হয় মানে যে বেস ওয়ার্ড দেওয়া আছে এটার বিপরীত অর্থের যদি আর একটা ওয়ার্ড দিই তাহলে সেটা হচ্ছে কি অ্যান্টোনিম ওয়ার্ড তাহলে আমরা উদাহরণ যদি দেখি তখন জিনিসটা ক্লিয়ার করে বুঝবো সেটা হচ্ছে কি টল টল মানে কি তোমরা জানো যে কি লম্বা শর্ট মানে খাটো থিক 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 মানে কি ঘন পুরত্ব আর তিন হচ্ছে পাতলা ওকে ডিফিকাল্ট মানে কি কঠিন ইজি সহজ তাহলে এই তিন জোড়া শব্দতে আমরা প্রত্যেকটা বেজ ওয়ার্ডের সাথে যে ওয়ার্ডগুলো দেওয়া আছে সেগুলো বিপরীত তত্ত্ব দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমি তোমাদের সামনে যে বিষয়টা উপস্থাপন করব সেটা হচ্ছে কি কতগুলো কমন শব্দ যে শব্দগুলো তোমরা জানো কিন্তু পরীক্ষার হলে হয়তো ভুলে যাও হ্যাঁ ভুলে যাওয়ার প্যাশনে একটা কারণ হচ্ছে কি প্র্যাকটিস করো না তোমরা সেই জন্য প্র্যাকটিসের কারণে তোমরা এই কাজটা করো যেহেতু তোমরা প্র্যাকটিস করো না সেই জন্য তোমাদের এই সমস্যাটা হয় তো আজকের যে ভিডিওটা সেই ভিডিওটিতে আমি চেষ্টা করব তোমাদের কাছে এই বিষয়টা খুব সহজ করে দেওয়ার জন্য তাহলে আমরা একটু দেখি প্রথমত এই যে অ্যাবসেন্স আমি একদম সহজ শব্দগুলো যেগুলো হ্যাঁ তোমরা পারো অনেকটা তারপরেও দেখে হয়তো পরীক্ষা আসলে পারো না হ্যাঁ সেই জন্য আর আরও একটা ব্যাপার হচ্ছে কি এটা তোমরা বিরক্তি মনে করো যে শব্দগুলো শিখতে হ্যাঁ তো এই ভিডিওটা তোমরা দেখতে দেখতেই শিখে যাবে ওকে অ্যাবসেন্স অ্যাবসেন্স শব্দের অর্থ হচ্ছে কি অনুপস্থিতি আমরা জানি যে পরীক্ষায় বা ক্লাসে যদি হ্যাঁ স্কুলে কলেজে যদি অনুপস্থিত থাকি তাহলে সেটা হচ্ছে অ্যাবসেন্ট সেটা এক্সিকিউটিভ ওকে আর এখানে অ্যাবসেন্ট না দিয়ে হ্যাঁ অ্যাবসেন্স দিয়েছে মানে টি এর জায়গায় সি তাহলে এটা নাউন ওকে আর একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে তোমাকে নাউনের অ্যান্সার নাউনে দিতে হবে অ্যাকজেক্টিভের অ্যান্সার অ্যাকজেক্টিভে দিতে হবে এই এই জিনিসটা কিন্তু খেয়াল করবে ওকে হ্যাঁ তোমরা অনেকেই এই যে আমি বললাম যে সহজ কিছু বিষয় সহজের মধ্যে যে তোমরা ভুল করো সেই জিনিসটা আমি এখানে বুঝিয়ে দিব হ্যাঁ অ্যাবসেন্স তোমরা জানো যে কি অনুপস্থিতি হ্যাঁ তোমরা হয়তো অনেকে খুশিতেই মনে করবে যে না এটা প্রেজেন্ট হবে আসলে প্রেজেন্ট হবে না প্রেজেন্ট এটা যদি অ্যাবসেন্ট 
কে অ্যাডজেকটিভে রাখতো তাহলে প্রেজেন্ট হতো ওকে এখন এখানে নাউন আছে আমার অ্যান্থনি ওয়ার্ড যেটা দিব সেটাও কি হবে নাউন হবে অর্থাৎ আমার মূল ওয়ার্ডটা কি অ্যাবসেন্ট তাহলে আমরা অ্যানসার হিসেবে কি দেব প্রেজেন্স প্রেজেন্স মানে কি উপস্থিতি অ্যাবসেন্স হচ্ছে কি অনুপস্থিতি আর প্রেজেন্স উপস্থিতি এখান থেকে আরও এক জোড়া শব্দ তোমরা জেনে নেবে সেটা হচ্ছে কি যদি অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে তোমরা দেবে কি প্রেজেন্ট অর্থগুলো লিখতে হবে না পরীক্ষায় জাস্ট তোমরা এই যে তোমাদের সুবিধার্থে আমি অর্থগুলো দিয়েছি অ্যাকিউরেট অ্যাকিউরেট শব্দের অর্থ হচ্ছে যথার্থ ওকে সঠিক শুদ্ধ আর এটার বিপরীত আমরা কি কি বলতে পারি ইনঅ্যাকিউরেট ইনঅ্যাকিউরেট মানে কি অশুদ্ধ যেটা সঠিক নয় হ্যাঁ সেটা তাহলে অ্যাকিউরেট হচ্ছে কি যথার্থ ইনঅ্যাকিউরেট যথার্থ নয় এমন অ্যালাইভ অ্যালাইভ মানে কি জীবিত ওকে অ্যালাইভ হতে জীবিত তাহলে বিপরীত কি হতে পারে জীবিত যারা তাদের বিপরীত কি হবে মৃত ওকে মডার্ন মডার্ন মানে কি আর সরি এখন দেখো যে এদিকে অ্যানশিয়ান্ট অ্যানশিয়ান মানে কি প্রাচীন তো অ্যানশিয়ানের বিপরীত কি হতে পারে হ্যাঁ প্রাচীন মানে আদিম প্রাচীন একদম অনেক পুরনো তাহলে এটার বিপরীত হতে পারে যে কি মডার্ন আধুনিক ওকে তো আমরা এই ওয়ার্ডগুলো বুঝলাম এখন আবার কিছু শব্দ আমরা একটু দেখি ওকে হ্যাঁ আমরা এই যে চার পাঁচটা করে শব্দ শিখতে শিখতে দেখব যে কি তোমাদের অনেক ওয়ার্ড স্টক হয়ে যাবে তো বাকিটা আবার আমরা দেখি যে কি অ্যাপ্রুভাল অ্যাপ্রুভাল মানে কি অনুমোদন হ্যাঁ কোনো একটা জিনিস কোনো একটা ফাইল সাবমিট করা হয়েছে অ্যাপ্রুভালের জন্য সেটা অ্যাপ্রুভাল হলেই হচ্ছে কি হ্যাঁ অ্যাপ্রুভাল যদি হয় তাহলে সেটা হচ্ছে কি অনুমোদন আর যদি না হয়ে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে কি ডিজঅ্যাপ্রুভাল ডিজঅ্যাপ্রুভাল মানে কি অনুমোদনহীন মানে অনুমোদন দেওয়া হয়নি ওকে আচ্ছা এরপরে দেখো যে কি অ্যাভানডন অ্যাভানডন শব্দের অর্থ কি প্রচুর ওকে হ্যাঁ তাহলে এটার বিপরীত হচ্ছে প্রচুর প্রচুর মানে বেশি হ্যাঁ এটাতে হ্যাঁ যেটা প্রচুর পাওয়া যায় বিভিন্ন জায়গায় তো স্কেয়ার্স স্কেয়ার্স মানে কি হ্যাঁ দুর্লভ যেটা পাওয়া যায় না নাই বললেই চলে তাহলে প্রচুর এর বিপরীত হচ্ছে কি ক্ষম আছে নাই এরপরে বিউটিফুল শব্দটা তোমরা জানো এটার বিপরীত কি কুৎসি বিপরীত আগলি বিউটিফুল যদি দেয় তাহলে তোমরা সহজেই আগলি বুঝে নিবে বেলো মানে কি নিচে হ্যাঁ তাহলে উপরে কি হবে অ্যাভা ওকে এছাড়া আমরা দেখেছি কি বিগ বিগ মানে কি বড় হ্যাঁ তো ছোট কি হতে পারে স্মল লিটল এমন দিলেই হবে তাহলে আমরা যেই শব্দ যে কয়েকটা শব্দ এখন আবার এই যে দেখলাম এখন অ্যাপ্রুভাল একটু আমার সাথে সাথে দেখলেই পড়লেই হয়ে যাবে ওকে অ্যাপ্রুভাল হচ্ছে কি অনুমোদন ডিসঅ্যাপ্রুভাল অ্যাবান্ডন্ট অ্যাবান্ডন্ট হচ্ছে প্রচুর স্কেয়ার্স দুর্লভ বিউটিফুল সুন্দর আগলি কুৎসিত বেলো হচ্ছে কি নিচে তাহলে অ্যাব উপরে বিগ মানে কি বড় স্মল হচ্ছে কি ছোট তাহলে আমরা বিষয়গুলো বুঝে গেলাম এখন দেখি আমরা এরপরে স্মল ছোট এরপরে আমরা দেখি ব্যাটার ব্যাটার মানে কি অধিক ধরো ভালো ব্যাটার আমরা বলি হ্যাঁ কেমন আছো হ্যাঁ ব্যাটার আছি আগের থেকে ব্যাটার হ্যাঁ শারীরিক অবস্থার যদি কারো অবনতি হয় তাহলে এই যে ব্যাটার অধিক ধর ভালো তাহলে অধিক ধর খারাপ ইংলিশ কী হতে পারে অধিক ধর খারাপ হচ্ছে কি আমাদের ওয়ার্স এখানে হ্যাঁ আমরা একটা জিনিস যে এই যে কম্পার পজিটিভ কম্পারেটিভ সুপারলেটিভের কথা চিন্তা করলেও বুঝতে পারি যে কি গুড ব্যাটার বেস্ট ওকে তো ব্যাটের সুপারলেটিভ পজিটিভ কম্পারেটিভ ব্যাট ওয়ার্স ওয়ার্স্ট তোমরা আবার এটা ওর্স করো অনেকে ওর্স নয় চেন্টা হচ্ছে ওয়ার্স ওকে তাহলে যেহেতু এখানে কম্পারেটিভ ব্যাটারটা কম্পারেটিভ দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ তোমরা ব্যাটেরও কম্পারেটিভ কী দিবে ওয়ার্স ব্লেম ব্লেম হচ্ছে কী করা দোষ দেওয়া তোমাকে কেউ দোষ দিয়েছে তোমাকে দোষারোপ করেছে কেউ তাহলে এটা হচ্ছে কি ব্লেম হ্যাঁ তাহলে ব্লেমের বিপরীত কী হয় প্রশংসা করা ব্লেম তাহলে আমরা দিচ্ছি যে কি ব্লেম মানে কি দোষারোপ করা ফ্রেজ প্রশংসা করা ওকে আমরা বিচার বিচার মানে কি তেতো মানে তিত্ত মুখে দেওয়া যায় না হ্যাঁ এমন তিত করলার মতো বিচার ওকে তো এটার বিপরীত কি অনেক মিষ্টি কি হতে পারে সুইট মিষ্টি আমরা জানি যে কি অনেক মিষ্টি হয় অনেক দেখা যায় মিষ্টির দোকান থেকে যে মিষ্টিটা কিনি এটা অনেক অনেক সুইট হয় ওকে তাহলে তিতা মানে তেতো বা তিতা যেটা বিচার সেটার বিপরীত কি হবে সুইট বড় মানে কি করা ধার করা আর একজন থেকে ধার নিয়েছো সেটা হচ্ছে বড় তো তুমি যদি কেউকে ধার দাও তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে কি ল্যান্ড বড় ল্যান্ড ওকে 
বোল্ড বোল্ড মানে কি সাহসী হ্যাঁ যারা খুব সাহসী তাদের কি বলে বোল্ড ব্রেক এরকম বলে না তো এখানে বোল্ড যদিও দেয় তাহলে আমরা বিপরীত কি লিখব টিমিট ভিরু কাপুরুষ মিক ওকে এই শব্দগুলো তাহলে এই যে চার পাঁচটা শব্দ আবার একটু দেখে নাও ব্যাটার হ্যাঁ তো কি বলো ব্যাটার ওয়ার্স ব্লেম ফ্রেস বিটার সুইট বড় ল্যান্ড বোল্ড টিমিট একটু আমি যখন জিজ্ঞেস করবো তখন তোমরা মানে আমি অ্যান্সার বলার আগে তোমরা নিজেরাই বলে দিবি ওকে তাহলে আমার মনে হয় যে কি এগুলো তোমরা শিখে ফেলেছ হ্যাঁ তোমরা পারছ ওকে এরপরে আমরা দেখি যে কি হ্যাঁ যেটা আমরা লাস্টে যেটা পড়লাম সেটা হচ্ছে কি একটু দেখি সেটা হচ্ছে বোল্ড হ্যাঁ রাইট বোল্ড যেটা সেটা পড়েছে এখন আমরা পড়বো যে কি ব্রট যেটা তো ব্রট মানে কি হ্যাঁ বড় চওড়া আমরা অনেকে বলি না ব্রড কোয়েশন শর্ট কোয়েশন এরকম হ্যাঁ বড় ব্রড রাস্তাটা ব্রড আছে ব্রড মানে কি চাওড়া বড় তাহলে বিপরীত কি হবে সংকীর্ণ যদি কোনো রাস্তা হয় তাহলে সেটা হবে কি ন্যারো ন্যারো মানে কি সংকীর্ণ কেয়ারফুল কেয়ারফুল মানে কি অমনোযোগী তাহলে বিপরীত কি হবে কেয়ারলেস কেয়ারফুল কেয়ারলেস ক্যাফাবল ক্যাফাবল মানে কি সক্ষম তাহলে ইনক্যাফাবল ওই যে অ্যাকিউরেট ইন অ্যাকিউরেট করেছিল মনে আছে ক্যাফাবল সক্ষম ইন ক্যাফাবল হ্যাঁ অক্ষম এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেলার ভূগর্ভস্থ ভান্ডার মানে মাটির নিচের জিনিস ওকে অ্যাটিক অ্যাটিক হচ্ছে কি চিলে কোটা চিলে কোটা তাহলে অ্যাটিক চিলে কোটা তাহলে আমরা সেলার মাটির নিচের জিনিস আর চিলে কোটা তো মাটির উপরের জিনিস ওকে এরপর ক্লোজ ক্লোজ মানে কি কাছে হ্যাঁ আমরা হয়তো বলতে পারি যে ফার দূরে ডিস্ট্যান্ট দূরবর্তী তাহলে এই যে যে কয়েকটা শব্দ এই কয়েকটা শব্দ আমরা কি কি দিলাম ব্রড মানে চাওড়া ন্যারো হচ্ছে সংকীর্ণ কেয়ারফুল মানে কি অমনোযোগী কেয়ারলেস হ্যাঁ অমন এই যে কেয়ারফুল মনোযোগী এটা এখানে এখানে এটা কিন্তু ভুল আসছে ওকে কেয়ারফুল মনোযোগী তাহলে আর কেয়ারলেস হচ্ছে অমনোযোগী হ্যাঁ এরপরে ক্যাফাবল সক্ষম ইনক্যাফাবল অক্ষম হ্যাঁ তারপর আছে কি সেলার ভূগর্ভস্থ ভান্ডার আছে ক্লোজ মানে কাছে আর ডিস্ট্যান্ট আছে কি দূরে তাহলে কেয়ারফুল কি বলেছিলাম হ্যাঁ কেয়ারফুল মানে কি মনোযোগী তোমরা জানো কেয়ারফুল মনোযোগী এই অঠ একটা আমি তুলে দিচ্ছি ওকে কেয়ারফুল মনোযোগী তাহলে আশা করি যে তোমরা এটা পারবে ওকে এরপরে আমরা ক্লোজ এর পর থেকে আবার দেখি ক্লোজ মানে কি কাছে এখন দেখবো আমরা কি থেকে কোল্ড থেকে কোল্ড মানে কি তোমরা একটু আমার সাথে সাথে যদি পড়ো হ্যাঁ তাহলে একটু টাইম দাও তাহলে দেখবা যে কি পারে যাচ্ছ কোল্ড কোল্ড মানে কি শীতল ঠান্ডা তাহলে বিপরীত কি হ্যাঁ হট গরম ওকে ক্লক ওয়াইজ ক্লক ওয়াইজ মানে গড়ির কাটার অভিমুখে তাহলে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ বিপরীত কি হবে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ক্লক ওয়াইজ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ জাস্ট ক্লক এর আগে ক্লক ওয়াইজের আগে একটা অ্যান্টি শব্দ যোগ করে দিলাম ওকে এরপর যে কনসিল কনসিল মানে কি গোপন করা হাইট করা ওকে তাহলে এটার বিপরীত হচ্ছে প্রকাশ করা তাহলে কি হতে পারে হ্যাঁ রিভিল তোমাদের কাছে তোমাদের পরীক্ষায় কনসিল আসে তাও রিভিল দেওয়া যাবে হাইট যদি আসে তাও রিভিল দেওয়া যাবে হ্যাঁ ওকে আবার হাইটের বিপরীত তুমি তোমরা চাইলে এক্সপ্রেস দিতে পারো আচ্ছা জায়েন্ট জায়েন্ট মানে কি দৈত্য হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক বড় জায়েন্ট তো এটার বিপরীত কি হতে পারে আমরা চাইলে স্মল দিতে পারি আমরা চাইলে আবার কি দিতে পারি ডোয়ার্ফ ব্রাহ্মণ হ্যাঁ বামন যেটা ওই যে ছোট নিচু যেটা আছে হ্যাঁ এটাই তারপর হচ্ছে গ্র্যাট গ্র্যাট মানে কি মহৎ ওকে গ্র্যাট শব্দটা তোমরা জানো পরীক্ষার হলে যে এইমাত্র বললো যে কি এটার বিপরীত শব্দ কি হবে তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কি হ্যাঁ গ্র্যাট গ্র্যাট মানে কি বড় মহৎ তাহলে আমরা দেখবো এক নবেল এক নবেল এক নবেল হচ্ছে কি হ্যাঁ যেটা মহৎ নয় এমন অখিয়াতি জনক ওকে তো এই ব্যাপারগুলো আমরা একটু জিজ্ঞেস করছি আমি কোল্ড বিপরীত কি হবে একটু বলো আমার বলার আগে কোল্ড ওকে হট ক্লক ওয়াইজ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ কনসিল রিভিল জায়েন্ট ডওয়ার্ফ গ্র্যাট ইক নোবেল রাইট ওকে হ্যাঁ উই আর গোয়িং টু দ্য নেক্সট ওয়ার্ডস ওকে হ্যাঁ এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে এখানে একটা শব্দ আছে গ্যাস্ট গ্যাস্ট মানে কি অতিথি ওকে গ্যাস্ট হতো অতিথি তাহলে এটা হোস্ট বিপরীত কি হবে হোস্ট আমরা কেউ যদি আমাদের দাওয়াত করে 
তাহলে যিনি দাওয়াত করেছেন উনি হোস্ট আমন্ত্রয়িতা আর আমরা যারা মেহমান যাব আমরা হচ্ছে কি গেস্ট ওকে তাহলে আমরা বুঝে গেলাম এরপরে আমরা দেখছি যে কি ওকে এরপরে যে শব্দগুলো আমরা দেখছি সেই শব্দগুলো আবার দেখি একটু ওকে হ্যাপি হ্যাপি মানে কি সুখী তাহলে বিপরীত কি হতে পারে স্যাড ওকে দুঃখী হার্মফুল অনিষ্টকর হার্মলেস হার্মফুল অনিষ্টকর হার্মলেস একদম নির্দোষ যার কোনো দোষ নেই হেট হেট মানে কি করা ঘৃণা করা তাহলে বিপরীত কি হবে লাভ হেট ঘৃণা করা বিপরীত হবে কি লাভ হেয়ার এখানে ধেয়ার সেখানে ওকে এরপরে হাইট হাইট মানে কি উচ্চতা ডেপথ গভীরতা যদি উচ্চতা হয় নিচে কি হবে গভীরতা উপর দিয়ে যদি উচ্চতা হয় তাহলে নিচে দিয়ে কি হবে গভীরতা তাহলে একটু আমি জিজ্ঞেস করছি তোমরা নিশ্চয়ই পারা যাবে হ্যাপি কি হবে স্যাড হার্মফুল হার্মলেস হেট লাভ হেয়ার ধেয়ার হাইট ডেপথ ওকে আমার মনে হয় তোমরা শিখে গেছো এরপর হাইটের পরের ওয়ার্ডগুলো আমরা একটু দেখি হাইটের পরে আমরা হিল দেখতে পাচ্ছি ওকে হিল যে শব্দগুলো আছে যে শব্দটা আছে সেই শব্দটা হিল হিল মানে কি পাহাড় তাহলে পাহাড়ের নিচে যে জায়গাটা থাকে সেটা কি বলে বেলি উপত্যাকা বেলি মানে কি উপত্যাকা ফ্রি হিল পাহাড় বেলি উপত্যাকা বিপরীত শব্দ হাইন্ডার বাধা দেওয়া তো বাধা না দিয়ে সহযোগিতা যদি করি তাহলে সেটা বলে কি এইড সহযোগিতা করা বা হেল্প ওকে হাম্বল হাম্বল মানে কি বিনয় হাম্বল হচ্ছে কি বিনয় তাহলে এটার বিপরীত কি হবে ফ্রাউট অহংকারী যারা বিনয়ী নয় যারা সম্মান করে না আর একজনকে তাদেরকে কি বলা হয় অহংকারী ওকে এরপরে ইমিটেশন ইমিটেশন হচ্ছে কি নখল জেনুইন আসল ইমিটেশন তোমরা বিশেষ করে মেয়েরা অনেকেই দেখেছে আসল স্বর্ণ না পরে ইমিটেশন পড়ো হ্যাঁ তাহলে সেই ব্যাপারটা ইমিটেশন ইমিটেশন মানে কি নখল তাহলে জেনুইন মানে কি একদম আসল খাঁটি হ্যাঁ ইমপ্রিজন বন্দি ওকে এরপরে ফ্রি মানে মুক্ত যারা বন্দি জেলখানাতে থাকে তারা এখন দেখেছে মুক্তি চায় ওকে হ্যাঁ বর্তমানে আমরা করোনা ভাইরাসের কারণে ঘরে বন্দি আমরাও চাচ্ছি কি একটু ফ্রি চাচ্ছি এই অবস্থা থেকে ফ্রি হতে কখন পারি হ্যাঁ মহান আল্লাহর কাছে তোমরা দোয়া করো যাতে আমরা খুব তাড়াতাড়ি ফ্রি হতে পারি এই করোনা ভাইরাসের এ থেকে প্রাদুর্ভাব থেকে ওকে তাহলে একটু জিজ্ঞেস করছি আমার সাথে সাথে অ্যান্সার বলতে হবে হিল বেলি হাইন্ডার এইট অর হ্যালফ হাম্বল ফ্রাউট ইমিটেশন জেনুইন ইমপ্রিজন ফ্রি এগুলো কি বিপরীত শব্দ ওকে আমরা এর পরের যেগুলো ওয়ার্ড আছে ইমপ্রিজনের পরে ইনক্রেজ থেকে দেখি এখন আবার ওকে ইনক্রেজ ইনক্রেজ মানে কি করা বৃদ্ধি করা ইনক্রেজ শব্দ অর্থ কি বৃদ্ধি করা ওকে ইনক্রেজ তাহলে কমানো হ্রাস পাওয়া তাহলে কি হবে ডিক্রেজ ডিক্রেজ মানে কি হ্রাস পাওয়া ইনফেরিয়র নিকৃষ্টতর সুফেরিয়র হ্যাঁ উৎকৃষ্টতর ইনফেরিয়র মানে কি নিকৃষ্টতর হ্যাঁ আর সুফেরিয়র উৎকৃষ্টতর মানে ওই যে একদম খারাপ তাহলে ইনফেরিয়র সবচেয়ে ভালো সুফেরিয়র ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধিমান আন ইন্টেলিজেন্ট অথবা ফুলিশ দিতে পারো হ্যাঁ বুদ্ধিহীন ইন্টেরিয়র ঘরের ভিতরে কোনো কাজ করলে বলে যে ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন করছি আমরা ইন্টেরিয়র ইন্টেরিয়র মানে কি আভ্যন্তরীণ তাহলে এক্সটেরিয়র বাহিজ্যিক এরপরে দেখো ইন্টারনাল ইন্টারনাল মানে কি আভ্যন্তরীণ তাও একই রকম হ্যাঁ এগুলো আমরা অনেকে অনেক কেউ যদি কোনো কিছু জানতে চাই আমরা বলছি না এগুলো আমাদের ইন্টারনাল ব্যাপার ওকে তাহলে ইন্টারনাল ইন্টারনাল মানে কি আভ্যন্তরীণ তাহলে বিপরীত কি হবে এক্সটার্নাল এক্সটার্নাল মানে কি যেটা বাহিজ্যিক ওকে তাহলে আমরা এই পাঁচটা শব্দ আবার একটু দেখছি জিজ্ঞেস করছি তোমাদেরকে হ্যাঁ ইনক্রেজ ডিক্রেজ ইনফেরিয়র সুপেরিয়র বিপরীত শব্দ এরপরে ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্টোনিম কি হবে আন ইন্টেলিজেন্ট ইন্টেরিয়র এক্সটেরিয়র ইন্টারনাল এক্সটার্নাল ভেরি গুড তোমরা পাঠছ ওকে এরপরে আমরা দেখছি হ্যাঁ ইন্টারনাল এক্সটার্নালের পরে আমরা জয়েন থেকে শুরু করবো আবার ওকে 
এই জয়েন এর এখানে তাহলে আমরা একটু দেখি জয়েন মানে কি যুক্ত হওয়া তোমরা যে এখন আমাদের আমার ভিডিওর সাথে জয়েন করেছো ভিডিওটা দেখার জন্য তাহলে জয়েন যুক্ত হও আমার সাথে যুক্ত হয়েছে তাহলে এটা বিপরীত কি সেপারেট একটু তোমরা হ্যাঁ তোমাদের মতো যখন থাকবে এই যে এই ভিডিওটা দেখছো না তখন তো সেপারেট হয়ে গেলে ওকে তাহলে এভাবে মনে রাখতে পারি হ্যাঁ জয়েন যুক্ত করা সেপারেট আলাদা করা জাস্টিস জাস্টিস মানে কি ন্যায় ন্যায় বিচার ওকে বিপরীত কি হতে পারে ইনজাস্টিস ওকে ইনজাস্টিস অন্যায় নলেজ নলেজ মানে কি জ্ঞান শব্দগুলো জানো কিন্তু পরীক্ষার হলে দেখবে যে কি বিপরীতটা মাথায় আসবে না হ্যাঁ কেন শুধুমাত্র চর্চার অভাব ওকে তা আমাদের চর্চা হয়ে যাচ্ছে আশা করি বারবার যদি দেখো এবং আমি যে জিজ্ঞেস করি ওই জিজ্ঞেস করে আমি অ্যান্সার বলার আগে তোমরা যদি বলতে পারো তাহলে ক্লিয়ার হবে অনেক বেশি লফুল আইনসঙ্গত আনলফুল বেআইন ল্যান্ড ল্যান্ড মানে কি ভূমি ঢাঙ্গা হ্যাঁ ল্যান্ড তাহলে সি সাগর তাহলে আমরা দেখছি এখানে জয়েন মানে কি হওয়া যুক্ত করা তাহলে সেপারেট আলাদা করা জাস্টিস ন্যায় ইনজাস্টিস অন্যায় নলেজ মানে জ্ঞান ইগনোরেন্স মুরুক্ষতা নলেজ মানে জ্ঞান সরি ইগনোরেন্স হচ্ছে মুরুক্ষতা লফুল আইনসঙ্গত আনলফুল বেআইনি ল্যান্ড সি তাহলে এখন আমি জিজ্ঞেস করছি একটু বলতে হবে জয়েন সেপারেট জাস্টিস ইনজাস্টিস নলেজ ইগনোরেন্স লফুল আনলফুল ল্যান্ড সি দ্যাটস গুড হ্যাঁ তাহলে আমরা নেক্সট প্রশ্নগুলোতে যাচ্ছি ওকে ল্যান্ড এখন লার্স থেকে দেখব ওকে লার্স তো লার্সে আমরা একটু দেখি হ্যাঁ লার্স লার্স মানে কি বড় তাহলে ছোট কি হবে লিটল স্মল লয়ার লয়ার মানে কি আইনজীবী ওকে লয়ার শব্দটা আসছে পরীক্ষায় হ্যাঁ তো তুমি জানো যে তোমাদের বাড়ির পাশেও একজন লয়ার আছে বিপরীত কি হবে লয়ারের কাছে যারা যায় কারা যায় মক খেল তাহলে লয়ার ক্লায়েন্ট ধরো টিচার দিয়েছে তাহলে কি হবে স্টুডেন্ট ওকে হ্যাঁ এরপরে ল্যান্ডার ল্যান্ডার মানে কি ঋণদাতা যে ঋণ দিচ্ছে ওকে ওই যে ঋণ ধার করা বড় ধার দেওয়া ল্যান্ড বলেছিলাম মনে আছে কি না রাইট উপরে তো ল্যান্ডার ঋণদাতা বড় আর যে ধার করে যে ঋণ করে লেফট মানে কি বাম তো রাইট কি হবে ডান এরপরে লাইট লাইট মানে কি হালকা ডার্ক ডার্ক মানে কি হ্যাঁ লাইট যদি আমি আলো বলি তাহলে বলতে পারো ডার্ক আর লাইট যদি আমি মনে করি যে হালকা তাহলে হবে ভারী এখানে তোমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে তোমাদের যে পরীক্ষায় যে প্যাসেজটা দেয় একা হ্যাঁ শ্রেণী মেন্টনিং করার জন্য প্রথমে একটা প্যাসেজ দেয় ওই প্যাসেজের প্যাকা পটটা একটু চিন্তা করবে যে লাইট শব্দটা দিয়েছে তুমি যদি মনে করো যে ডার্ক দিয়ে চলে আসছো কিন্তু ওখানে প্যাসেজে লাইট দিয়ে হালকা বোঝাচ্ছে তাহলে তোমার অ্যান্সারটা ভারী হ্যাঁ হেভি লেখাটা খুব বেশি উচিত হবে তাহলে আমি একটু জিজ্ঞেস করছি লার্স লার্স মানে কি হুম লার্সের বিপরীত হ্যাঁ লিটল ওকে লয়ার অ্যান্টনিম ক্লায়েন টিচার অ্যান্টনিম ওকে স্টুডেন্ট লার্নার ওকে ল্যান্ডার বড়ুয়ার লেফট রাইট লাইট ডার্ক অর হেভি সো হ্যাঁ আই থিঙ্ক অল অফ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ওকে না হ্যাঁ আই উইল মেক টু ভিডিওস অন অ্যান্টনি ওকে হ্যাঁ দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ভিডিও ইন মাই সেকেন্ড ভিডিও উইল গেট সাম আদার ওয়ার্ডস ওকে থ্যাংক ইউ অল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ for joining with me.